ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ടിവിയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോമഡി ഉത്സവത്തിലേക്ക് ശരിക്കും അടുത്തത് ജോൺസൺ മാസ്റ്ററിന്റെ ഒരു മെറ്റലി ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവാണ് ഓക്കെ ലെസ് ഗോ ഫോർ ദാ Thank you. 
മറ്റേ ഹരീശ് രാമകൃഷ്ണൻ സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് പകുതി വെച്ചിട്ടേ തുടങ്ങുള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ പാട്ടിലോട്ട് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്ന കൂടെ പാടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അത് ബ്രില്യൻ ജോൺസൺ മാഷാണ് നമുക്ക് ഓരോ പാട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ആ മൂഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിക്കുള്ളൂ ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു ഇനി ഈ മായുധങ്ങൾ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഷോസ് ചെയ്യണ്ടോ ചെയ്യണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും പപ്പയും അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം അല്ലെ ഫാമിലി ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം വരൂ വരൂ പ്ലീസ് വരൂ രണ്ടുപേരും ഒരേ കളർ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു കൊള്ളാലോ അത് അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ ഭയങ്കര മറ്റേ പ്രൗഡി മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് മോള് വായിക്കുമ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം അല്ലേ ചേട്ടാ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ലൈഫ് രണ്ടായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഒന്ന് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് ശേഷവും ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നേക്കാൾ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഫിഡന്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് അത്രക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു കൂളായിട്ട് വന്നിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക പിന്നെ ലിറിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പഠിക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ലിറിക്സിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ജോൺസൺ മാഷിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള ഓർക്കസ്ട്ര ഗ്രൂപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ട്രിബ്യൂട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു പെർഫോമൻസ് നമ്മളെ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഈണങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാം ഇവിടെ വായിച്ചത് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സാന്ദ്ര ആദ്യം സമ്മതിക്കേണ്ടത് സാന്ദ്രയുടെ ഹാർഡ് വർക്കിന് ഏറ്റവും അധികം കൈഡ് കാര്യമാണ് പറയാൻ കാരണം എന്തൊരു സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ അത് വായിച്ചത് എന്തോ സ്പീഡായിരുന്നു കാര്യം ഇത്ര സ്പീഡ് ടൈമിങ്ങിൽ ടെമ്പോ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെ അതെ സത്യമായിട്ടും നമ്മള് ഓരോ പാട്ടുകൾ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നല്ല നല്ലാതെ ഫയർ ആണ് തീ എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മഴ ജോൺസൺ മാഷിന്റെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അസാധ്യ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പറ്റുള്ളൂ നമ്മള് പഴയ ആളല്ല പുതിയതിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സാന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ആള് പുതിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇതുപോലെ കണ്ടെത്തലുകൾ കൊണ്ടുവരണം അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ എൻട്രി കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അതൊരു എൻട്രി കിട്ടി അടുത്ത എൻട്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആൾക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ അതുക്ക് മേലെ ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പാടിയിട്ട് എത്തുന്നില്ല കാരണം ടെമ്പോ കൂട്ടിയിട്ടേ ശരിക്കും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു സാറിനൊക്കെ ഒരു 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 സ്ട്രെച്ചിൽ എത്ര വരെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് നോർമലി ഒരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് പെർഫോം ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ കൊണ്ടുപോയാൽ മുതലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ താങ്ക് യു സാന്ദ്ര കേട്ടോ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ഭയങ്കര പ്രൗഡ് മോമെന്റ് ആണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കേട്ടോ താങ്ക്സ് അലോട്ട് താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് കേട്ടോ താങ്ക് യു ദമ്പതികളുടെ മകളായ അശ്വതി അച്ഛന്റെയും വിവാഹ റിസപ്ഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഭംഗിയെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാണും അത് ശരി എന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള മടി കൊണ്ട് നാപ്പത്തഞ്ച് കുണുവയും കൊടുത്ത് പിള്ളേരെ പറഞ്ഞ് വിട്ടിരിക്കുക നാറി അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേരെയും പിറീണയും വയ്യ നടക്കുന്ന അപ്പൂപ്പനെ അമ്മൂമ്മയും പിറക്കിക്കൊണ്ട് പോന്നോളൂ പിന്നാൻ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ കുറച്ച് ബിരിയാണി പാഴ്സൽ എടുത്തോണ്ടേ നാപ്പത്തഞ്ച് രൂപ മുതലാക്കണ്ടായോ പാഴ്സൽ എടുക്കണോന്ന് അച്ഛൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു കരുതലാടി മനുഷ്യന് ആട്ടിന്റെ കാര്യൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും പറഞ്ഞു അതിന് താ പാട്ട് പാടുവോ പ
അപ്പൊ എന്നോട് എന്തുവാവാം എന്താ പറഞ്ഞേ അല്ല ഇയാള് പാടാൻ പറഞ്ഞതാ ഓക്കെ നല്ലൊരു ചടങ്ങില്ലേ ഭക്തി കാണത്തി തുടങ്ങിക്കോ ശങ്കരാഭരണത്തിലെ പാട്ടില്ലേ അതങ്ങ് കീച്ചി ഓക്കെ ശങ്കരാഭരണം അല്ലേ അരെ വാ 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 നാദൃശ പാടാൻ പറ നാദൃശ പാടാൻ പറയാനോ നാദ ശരീര പര അങ്ങനെ പാടണം അല്ല ഇത് സാധാരണ നാദൃശയാണ് പാടാറ് പുള്ളി പാടി കേറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാ ഞാൻ പാടി കൊളാക്കിയ പുള്ളി എന്ത് വിചാരിക്കും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കലാപക്കാരെ പാടാം കല്യാണ വീട്ടിൽ കലാപം നടത്താനാണോ നിന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ ആ മൈക്കിങ് വന്നേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പാടാൻ നല്ല കഴിവുള്ള നല്ല അടിപ്പം പാട്ടുകാരുള്ളപ്പോ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളുടെ ആവശ്യമില്ല അതാരോ ഞാനറിയാത്ത ഒരു സൂപ്പർ സിംഗർ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ ലത കുഞ്ഞമ്മാ ലത വന്നിട്ടുണ്ടോ അവളുള്ളപ്പോ വേറെ പാട്ടുകാരെന്തിനാ കീടില്ല സിംഗർ അല്ലേ അവള് അവൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പാടത്തില്ല ആരെങ്കിലും അതുപോലെ നിർബന്ധിക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനേ ഏത കുഞ്ഞമ്മയ്ക്കുള്ള ഒരു കിഡില്ല ഇൻട്രോ കൊടുക്കട്ട് ആ കൊടു 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 എന്നാലേ അവള് വരത്തുള്ളൂ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാനമ്പാടി കിടക്കൻ സിംഗർ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള ഏവർ റോളിംഗ് ട്രോഫി മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു കളഞ്ഞ അനുഗ്രഹീത ഗായിക നമ്മുടെ സ്വന്തം ലത കുഞ്ഞമ്മയെ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം ലത കുഞ്ഞമ്മ അതെ കൊച്ചേട്ടാ ഓ എത്ര കാലമായിട്ട് നിന്റെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഞാനത് എപ്പോഴും പറയും പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ലതയുടെ പാട്ടാന്ന് പാട്ട് അതിനെന്താ വെച്ച ലത കുഞ്ഞമ്മ ഇപ്പൊ പാടാൻ പോവല്ലേ അച്ഛന് കേക്കാലോ പാട് കുഞ്ഞമ്മേ ഒരുപാട് നാളായി പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് ശബ്ദം അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ശരിയാവുന്നില്ല എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ശ്രമിക്കാം ഓ അതൊന്നും കൊഴപ്പില്ല നീ അങ്ങോട്ട് പാടലതേ കാതൽ വന്താലേ കാലിരണ്ടും തന്താലേ കാത്താ സുത്തത് ഉന്തൽ പിറ്റാലേ ആസെ വന്താലേ ഐ ലവ് യു സന്നാലേ കണ്ണ് രണ്ട് സുത്തത് ഉന്തൻ മുന്നാലേ അച്ചാ ചിറ്റപ്പ ഒന്ന് നിർത്ത് എടി അനിയത്തി ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ചേച്ചിയല്ലേ ഡി എന്നോട് ഈ ചതി വേണമായിരുന്നു എന്റെ കല്യാണം കൊളവാക്കാനല്ലേ ഡി ഈ ഇടുക്കി കിടന്ന കുന്തലത കുഞ്ഞമ്മ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നത് കുന്തലതയോ എന്റെ പേരിൽ എന്താ ഒരു കുന്താൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാനിപ്പോ കുന്തലതയാക്കിയേനെ അവരുടെ ഒരു പാട്ട് അതിന്റെ കൂടെ തുള്ളാൻ അച്ഛനും ചിറ്റപ്പനും പോട്ടെ രഞ്ജു മോളെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇത് നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മയല്ലേ കുഞ്ഞമ്മ നിന്റെ അമ്മൂമ്മ ഒന്ന് പാടാർക്ക എന്താ രഞ്ജു മോളെ പറഞ്ഞത് അയ്യോ ചേട്ടായി ആയിരുന്നു ചേട്ടായി ഞാനിപ്പ എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാനിപ്പ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നൈസ് ആയിട്ട് എന്റെ അമ്മൂമ്മക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഇവിടെ ഒറ്റ ഒരുത്തി കാരണമാ മതി മതി എന്റെ പേരിൽ ആരും വഴക്കിടണ്ട ഞാൻ അങ്ങ് പോയേക്കാം എന്റെ തൊണ്ടയിൽ കിച്ച് കിച്ച് ആയതുകൊണ്ടാ എന്റെ പാട്ട് കൊളമായത് ഓ കിച്ച് കിച്ച് ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങ് മറിച്ചേനെ ഇതൊന്നും കേട്ട് കുഞ്ഞമ്മ വിഷമിക്കരുത് എതിരാളികൾ കല്ലെറിയട്ടെ കളിയാക്കലുകളെ കുഞ്ഞമ്മ ശ്രദ്ധിക്കരുത് കുഞ്ഞമ്മ അവർക്കൊക്കെ മുകളിലൂടെ പറക്കണം ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ എന്നിട്ട് വല്ല ലൈംഗംബിയിലും പോയി ഷോക്ക് അടിച്ച് തീരണം തളരരുത് കുഞ്ഞമ്മെ തളരരുത് ഇന്ന് കുഞ്ഞമ്മയെ കളിയാക്കുന്നവർ നാളെയും കളിയാക്കും കൊച്ചാട്ട കൊച്ചാട്ടനും കൂടി അയ്യോ അതല്ല തലെ അല്ലല്ലേ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കുഞ്ഞമ്മ ഇനിയും പാടണം കുഞ്ഞമ്മയെ കൊണ്ട് നടക്കില്ല നടക്കില്ല എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ പിന്തിരിഞ്ഞോടരുത് എന്തായാലും നടക്കില്ല പിന്നെ എന്തിനു പിന്തിരിഞ്ഞോടണം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തോ കരുതി നിങ്ങളുടെ കൂടെ കല്യാണത്തിന് വന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ തന്ന സംഭാവന കുറഞ്ഞു പോയെന്നും പറഞ്ഞ് ഫ്രൈഡ് റൈസിന്റെ കൂടെ ചിക്കൻ പീസ് കൊടുക്കാതെ ഗ്രേവി കൊടുത്ത് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു വരില്ലേ നിങ്ങള് നീ പക പോക്കുകയാണല്ലേ ഡി നിനക്കൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കില്ല ലതേ പിള്ളേരെന്തെങ്കിലും വിവരക്കേട് പറഞ്ഞെന്ന് കരുതി നീ പണങ്ങി പോവാണോ അങ്ങനെ പോരുത് ലതേ പോരുത് കൊച്ചേട്ടനെങ്കിൽ എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ല കൊച്ചേട്ടാ കൊച്ചേട്ടന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതല്ല നീ പോക്കോ പോന്നതിന് മുമ്പേ നിന്റെ മോളിലെ കല്യാണത്തിൽ ഞാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന തന്നായിരുന്നു അതിങ്ങ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ല ചെലവാണ് 
Take it out, bye everyone!